everyone this is pavan sharma and friends uh, i welcome you again to the member exclusive videos aaj ka video hai wo rahega stock of the month ke liye humne jo stock pick kiya hai isme hum evaluate kar rahe hain aur analyze kar rahe hain ki isme haram se 32 to 25% ka return hame bahut kam time mein mil sakta hai wo kam time rahega some close to 2 months ke around to within 2 months we are expecting a return of more than 25% in this stock और स्टॉक का नाम है बघेरिया इंडस्ट्रीज बघेरिया इंडस्ट्रीज का अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं वन वीक का चार्ट है अगर आप ये देखेंगे वन वीक का यहां पे इसका ये प्रीवियस हाई था और इसने एक पूरा का पूरा जो है अगर ध्यान से देखें 2017 से लेके 2020 मिड तक मिड 2021 तक इसने इस रो को क्लोज किया वापस से इसने सपोर्ट लिया जैसे आपसे हमेशा कहता हूं कि सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है और अब वो राइज करना शुरू कर दिया है तो एक जो मेजर हर्डल था दैट वाज अराउंड 220, ये हर्डल क्रॉस हो चुका है और अब हमारे लिए जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 350 से लेके 400 के टारगेट आपको आराम से देखने को मिलेंगे इन बघेर इंडस्ट्रीज लेकिन अगर इसको आप टेक्निकली देखेंगे तो टेक्निकल्स में अब वन डे पे लेकर आ रहा हूं मैं इसको तो वन डे के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट आपको ऐसा दिखाई देगा यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे आफ्टर ब्रेकिंग दिस It took a support and face support at there. Resistance इसको यहां मिला फिर से ट्राई किया फिर से एक सपोर्ट मिला रेसिस्टेंस वहीं पे मिला और वापस से आके उसी पे रुक गया आज की जो क्लोजिंग है वो टू सेवेंटी वन डॉट फाइव की है जो आप यहां सपोर्ट देख रहे हैं दैट इज कमिंग अराउंड टू सिक्सटी जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक जो है वो अपने आप को कहीं होल्ड करें क्योंकि जब रुकोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे गिरते हुए स्टॉक को कभी आपको एंटर नहीं करना है दूसरी बात कभी भी किसी स्टॉक को जब आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा मिड टर्म के लिए बाय करते हैं तो उस स्टॉक में आपको एक बात का ध्यान रखना है और वो ध्यान रखना ये कि उसके टेक्निकल्स भी थोड़ा सा उसके जो है फाइनेंशियल भी थोड़ा सा स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि कभी कभी अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते तो कभी कभी वो स्टॉक राइज करके इमिडिएटली फॉल कर जाएगा तो विद दैट इन माइंड वी हैव टू लुक आउट फॉर फाइनेंशियल आल्सो जो अभी हम चेक करेंगे और टेक्निकली स्टॉक में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी होती है वो होती है एंट्री एक एंट्री आपको मिल रही है जहां पे स्टॉक अपने आप को होल्ड करता है और होल्ड से वो राइज कर सकता है लेकिन एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जिट विनिंग साइड की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है विनिंग साइड में तो आप कुछ भी कर लीजिए देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल प्रॉब्लम होती है लूजिंग साइड में यहां पे जो लूजिंग साइड है वो भी अट्रैक्टिव है मतलब आपका स्मॉल स्टॉप लॉस बनेगा और इसकी वजह से वंस अगेन इट बिकम अट्रैक्टिव स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 260 से लेके 265 के बीच में और हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 250 फिफ्टी के अराउंड सो दैट इज लॉस ऑफ अराउंड फोर टू फाइव परसेंट कंफर्टेबली तो आपको जो है कोई भी ट्रेड लें मैंने आपसे पहले भी कहा है कभी भी एक ट्रेड में पूरा पैसा नहीं लगाना तो आपका अगर पार्शियल प्रॉफिट पार्शियल लॉस भी होता है तो आपके ओवरऑल जो कैपिटल का लॉस है वो दो परसेंट से ज्यादा नहीं होने वाला तो यहां पे आप ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल आपके कैपिटल का फाइव परसेंट दैट विल बी अ लॉस ऑफ लेस देन टू ओनली तो ये भी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव हमारे पास में जो है स्टॉप लॉस बन रहा है और टारगेट भी हमारे लिए बहुत अच्छे मिल रहे हैं दो समवे क्लोज टू फोर सॉरी तो 400 के अराउंड आपके टारगेट निकल के आएंगे आप इसको 350 से लेके 380 जैसे से ऊपर बढ़ेगा आप अपने टारगेट से ऊपर करते रहेगा स्टॉप लॉस जो है वो राइज करते रहेंगे तो ये पॉइंट हो गया हमारा जिस पे हम इसको एनालाइज कर रहे थे टेक्निकली कि स्टॉक ने होल्ड किया है एंट्री के लिए रेडी है और सबसे अच्छी बात इसमें हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं और उससे अच्छी बात कि इसमें हमारे टारगेट बहुत अट्रैक्टिव है दूसरी बात ये मनी कंट्रोल का साइट है अगर आप इस पर जाएंगे और टाइप करेंगे बघेर इंडस्ट्रीज तो बघेर इंडस्ट्रीज के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ विच इज गुड वीकनेस थोड़ा सा कम है चेक कर लीजिएगा अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है और अगर आप नीचे आते हैं तो ये उसका जो है वो बैटम एक बार पढ़ लीजिएगा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस स्टॉक विथ कंसिस्टेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वालिटी मैनेजमेंट स्टॉक टेक्निकल मोमेंटम इंडिकेटिंग गुड इन्वेस्टर एंथुजियाजम Currently valued at good to expensive valuation. तो ये एक अच्छी expensive valuation पे है Expensive में नहीं मानूंगा क्योंकि हमारे पास में इसको long term लेने का कोई इरादा नहीं है 
तो ये गुड वैल्यूएशन पे खड़ा है जहां से आपको जो है बाय ऑपरचुनिटी मिलेगी आप यहां देखें फाइनेंशियल में इसको कहते हैं पाइट्रोस की स्कोर पाइट्रोस की स्कोर में टेन क्वेश्चन होते हैं स्कोरिंग आती है यहां पर उन क्वेश्चन का आंसर वन या जीरो होता है या तो आप उसका आंसर वन करेंगे या उसका आंसर आप जीरो करेंगे तो जितने ज्यादा स्कोर अच्छे होते हैं उतना अच्छा उस स्टॉक का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग होता है तो पाइस्ट्रॉस की स्कोर एवरेज है विच इज अराउंड फाइव क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं तो ये भी ठीक है और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे यहां पर तो प्रोमोटर हैज इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम सेवेंटी टू सेवेंटी इन क्वार्टर कोई चेंज एफ या एफ होल्डिंग्स में नहीं था नंबर ऑफ एफ पी आई इन्वेस्टर्स इंक्रीज फ्रॉम टू टू थ्री पहले दो थे अब तीन इन्वेस्टर्स आ गए हैं क्योंकि उसके बाद में अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग रिमेन अनचेंज इन सेप्टेम्बर क्वार्टर तो मतलब कोई मेजर चेंज आप इसमें नहीं देख रहे हैं इंडस्ट्री कंपेरिजन पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे कुछ चीजें आप पढ़ लीजिएगा कि हाई से कितना नीचे है और लो से काफी ऊपर है मतलब स्टॉक अपने लाइफ टाइम लो के आसपास नहीं है तो स्टॉक में स्ट्रेंथ है हंड्रेड परसेंट राइज कर चुका अपने लो से और अपने 52 वीक्स हाई से 17 परसेंट नीचे क्योंकि हमारा वही टारगेट पहला है जो अराउंड 20 परसेंट के अराउंड रहेगा और जैसे उसको क्रॉस करता है इसका डबल कर लीजिएगा तो हम टारगेट 40 परसेंट भी रख सकते हैं फ्रॉम दिस करंट स्टेज इसलिए हमने स्टॉक को पिक किया है एंड दिस विल बी द स्टॉक ऑफ द मंथ